speculate kwenye siasa ni kwamba rais William Ruto Alhamisi alidokeza kwamba huenda akamchagua mwanamke kuwa mgombea mwenza wake kwenye uchaguzi mkuu jao akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa na magavana wa kike wa humu nchini rais Ruto alisema kwamba chama cha UDA katika siku za usoni kitahakikisha kuwa kina kina, eh, kina mwanamume na mwanamke mwenye tiketi ya urais matamshi yake rais amebwa mjadala mkali wa ni kiongozi yupi mwanamke anatosha mboga kuwa mgombea mwenza wa Ruto kwenye uchaguzi mkuu jao endapo rais Ruto ataamua kutimiza ahadi yake ni gavana Anne Waiguru au ni gavana Gladys Wanga au ni nani mwanabari wetu David Mutoka anaangazia baadhi ya viongozi wa kike ambao huenda wakachumbiwa na rais Ruto kuwa mgombea mwenza wake kwenye uchaguzi mkuu jao Kwenye kongamano hili lililoandaliwa na magavana wote saba wa kike humu nchini Alhamisi hii Rais William Ruto alitoa ahadi iliyoamsha ukumbi mzima Rigijia and myself tukifika hapo mbele na tumepangana tumekubaliana vile itaenda We must also agree that going forward if a man is a candidate for president in our party The woman must be the runner. Kulingana na Rais Ruto, chama cha UDA katika siku za usoni kitahakikisha kuwa kina mwanaume na mwanamke kwenye tiketi ya urais. Endapo ahadi hii itaanza kutekelezwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2027 na endapo Rais Ruto atakuwa kwenye tiketi kama mgombea wa urais, basi nafasi itakayosalia ya mgombea mwenza itakuwa ya mwanamke. Ila mwanamke huyu ni nani? Baadhi ya majina yameanza kupendekezwa. Moja kati ya majina hayo ni jina lake gavana wa Kirenyaga An Mombi Waiguru. Waiguru yuko kwenye muhula wake wa pili na wa mwisho kama gavana ikiwa na maana atakuwa akiondoka ofisini wakati wa uchaguzi na hivyo basi huru kumezea mate kiti cha juu. Waiguru kwa sasa ndiye mwenyekiti wa baraza la magavana. Gavana huyo wa Kirenyaga ndiye gavana wa kwanza wa kike kuwa kwenye usukani wa baraza hilo kwenye historia ya ugatuzi nchini. Isitoshe, Waiguru anatoka mlima Kenya, eneo lenye kapu kubwa mno nchini la Kura. Rais Ruto endapo atamtema naibu wake wa Sasari Gathi Gashagwa anayetoka eneo hilo la mlima Kenya basi hata kuwa na budi ila kuchagua nguvu mpya kutoka mlima Kenya endapo atataka kusaliana kapo hilo nzito la kura kwa mara nyingine Jina lingine linalotajwa ni lile la gavana wa Embu Sisile Mbarire Gavana huyo wa Embu kwa sasa ndiye mwenyekiti wa chama cha UDA na alihusika pakubwa kwenye karata za uchaguzi uliopita kuhakikisha kuwa chama hicho chama njano na kijani kibichi kimetoa serikali. Cecil Mbarire is the chair of UDA not by default. It is deliberate and it is intentional. Mbarire pia ni mwandani wa kipindi kirefu wa Rais Ruto. Hata hivyo huenda Mbarire akakataa posa ya Rais Ruto ya kuwa mgombea mwenza wake kwani sasa hivi yuko kwenye muhula wake wa kwanza kama gavana wa Embu na angali na muhula mwingine wa kuwania. Kisha kuna gavana Gladys Wanga wa Homa Bay. Ni magavana wachache mno wa upinzani walio na sikio la Rais Ruto jinsi Wanga alivyo nalo. Tangu alipoingia ofisini mnamo Agosti mwaka 2022, Rais Ruto ametikia kila mwaliko wa gavana Gladys Wanga wa kutembea Homa Bay, mwaliko wa hivi karibuni ukiwa wa kuhudhuria kongamano la kimataifa la uwekezaji lililofanyika Homa Bay mwishoni mwa mwezi uliopita. I tried to excuse myself from uh, coming to Homa Bay this time but it was not possible, you know. Uh, how difficult it is to say no to Gladys and uh, so uh, she made sure that she called everybody around me and I didn't have peace Ruto huenda kapendelea kuwa kwenye tiketi moja na gavana Wanga ili kushawishi eneo la Nyanza ambalo ni ngome la kisiasa la mpinzani wake wa jadi Raila Odinga kumuunga mkono Debeni ila kama tu mbarire 
Wanga yuko kwenye muhula wake wa kwanza kama gavana wa Homa Bay na huenda akakataa posa ya Rais Ruto ya kwenda naye Nairobi ili asalie kwenye fuo za Ziwa Victoria. Jina lingine ni lake Alice Wahome. Waziri huyo wa ardhi anatokea mlima Kenya kama vile Waiguru na Mbarire. Kwenye kivumbi cha mwaka 2022, Wahome alikuwa moja kati ya viongozi watano pekee ambao walimfanya Rais Ruto kujikuna kichwa kishindwa mchague nani kama mgombea mwenza. Alice Wahome is a self-made woman. She has built her stature. She is a two-term member of parliament. Wahome hatimaye hakuchaguliwa na aliishia kuwa nea na kushinda kiti cha ubunge wa Kandara. Miezi michache baadaye, Rais Ruto alimtoa Wahome bungeni na kumteua kama waziri wa maji na baadaye kumpeleka kwenye idara ya ardhi. Wane hawa na wengineo kama vile gavana wa Nakuru Susan Kihika na mbunge maalum Sabina Chege wanatarajiwa kumfanya Rais Ruto kujikuna kichwa zaidi ikiwa ataamua kugawanya mkate nusu nusu kwenye uchaguzi ujao. Kuanzia sasa macho yote atakuwa kwake Rais William Ruto kuona ni uamuzi upi atakuwa akifanya na ni vipi uamuzi huo utaathiri azma yake ya kurejea ikulu mnamo mwaka 2027. David Muthoka KTN News Nairobi. Namkwa taarifa yake David Muthoka ndipo napata pumziko fupi kisha baadaye